Okay, hello everyone. Welcome. Hello teacher. Hi, welcome, welcome. So we'll begin here in about a few seconds. Okay. About one minute at eight o'clock. So be ready. I hope you have your manual ready. Pero tenga sus manuales listos. Because today is going to be uh, I'm gonna say 20 finish 24, 25, and 26, and we are going to do a small speaking activity also. Vamos a hacer una pequeña eh, actividad de temas de cómo conversar y socializar. Remember that the topic for this for this unit is socializing, okay? Socializing. So, llegó la hora de ponerlo en práctica. It's time to put it in practice. Now, let me see. Okay, Johnny, yesterday, while I was talking about a topic, mientras yo estaba hablando del tema de negative, affirmative, in question form, you sent me something on WhatsApp, right? Yes. You sent me a message on WhatsApp saying that you did not understand the the verbs um, move and go, algo así, right? Si yes. Me, déjame buscarlo. It was something like that, right? Okay, I didn't want to interrupt the el tema que estamos viendo ayer con introducir algo nuevo. So that's why I didn't um, I didn't want to get into that topic. Okay, Johnny? Pero no es que se me olvidó sino que no quería okay. cambiar la mentalidad del tema que estaban bien, bien centrados a introducir algo nuevo, all right? But, um, I will answer you the question, Johnny, antes que empecemos la eh, los temas principales, all right? Remember that when we talk about move, as for example, if, we, if we're talking about the verbs, you said the verbs move and go, right? Move and go. Okay, remember that move, when we use the verb move, le estoy explicando a Johnny la diferencia entre el verbo move y el verbo go. Move and go. Right, so when we talk about move, we are talking about mover. Okay, when we talk about go, we are talking about ir. Right, o voy a algún lugar. So when we talk about move, it's when we change from one place to another, or position, cuando cambiamos posición, ok Johnny, move, como decir, mueve la pie, han jugado ajedrez ustedes, o reinas, como se le llama, han jugado juegos así, yes, alright, yo juego ajedrez, usted ha jugado ajedrez Johnny, me too, ok great, so, when you, cuando uno mueve las piezas de ajedrez, uno le dice go o le dice move, mueve la pieza. Move. Move. Cambiamos de posición, right? O hacemos un cambio de postura. That is move. Mover de lugar o localidad, right? Or location. For example, si uno fuera del juego, uno puede decir, tú te mueves de casa en casa, right? You move from one house to another, okay? You're moving, you're moving from one place to another. When we say go, es una acción que uno va dirigido a, a, a algún lugar o está en movimiento a ir a un lugar. Okay? I go to the store every day. ¿Ah? Usted hace un movimiento constante, pero move es nomás de cambiarse de un lugar a otro, o posición a otro. Eso es todo lo que significa move, right? But, uh, teacher, my question was for, was for the page 23. Okay, page 23. In the second exercise. Okay. Um, Luis, Janet, Luis, Janet, oh, okay. the second. Page 23. Yes. Oh, okay. Janet, uh, speak for the second 
second change. Yeah, it says the Janet, the Janet update for networking update. update. Okay, uh, I update my networking skills. Yes. Um, I learn to move for a small to small talk. I confuse with the question in the exercise number three. Okay. Learn and in three, two. Learn to go. She learned to go. So say, yes. say, aquí se refiere no que está yendo a algún lugar. Okay, I see what you're saying, Johnny. Okay, so she goes, ella se va. Ella se va de una conversación a otra. Okay, yeah. ella se va de una conversación a otra. Eso es lo que significa allí con el go. Va, o se, se, se dirige de una conversación a otra. So she goes from one topic to another. Cambia totalmente. Okay? That's what that reference in go means. Now, in move, mmm, no tanto, right? Porque no es la misma. No es que la misma conversación se, mu se mueve, sino que cambia. Hay un cambio, ¿ok? So you do not use move, you use go. Que uno se va de un tema a otro. Hay un cambio. There is a change. That's why we use go there, Johnny, and not move, ¿ok? And not move is go. O sea que hay un cambio de un tema a otro. Como cuando uno dice, vas de un tema a otro, right? ¿Por qué vas de un tema a otro? That's what he's referring to that one. So she goes from small talk. So ella va, ella va de un tema pequeño a un tema inteligente. So hay un, hay un cambio. Okay. Move es no más cambiar de posición, pero la, el mismo objeto, la misma persona. Como cuando uno le dice, Johnny, move to the other seat. No es que llega otra persona y cambia de lugar, sino que usted mismo se cambia de lugar. You see? So move is when you move from one position to the other. But here, go es un cambio totalmente. She goes from one, from, ¿cuál es? Small talk to smart talk. Okay, Johnny? Well, thank you for the question. Okay, thank you, teacher. Okay. Now, you want to know the truth, Johnny? <laughs> Aquí viene la, uh, you want to know the truth? In, in, um, in some, some instances, cuando uno está hablando de dirigirse en la área de expresiones, you can use move also, okay? So don't think that it, it can be excluded. It can also be used. You can also say, um, Janet learned to move from one small talk, pero eso es lo más... Eh, lo menos utilizado. The proper way is go. Okay, okay John? All right. Thank you for your question. It was very interesting. Very interesting. Thank you, Johnny. Okay. Now, the... We will continue where we left off yesterday. Okay. And I really appreciate when you ask questions, okay? Remember that todos aquellos que hacen preguntas, tenganlo por seguro que al final de esta semana cuando haga el reporte medio, yo incluyo todo eso. So le garantizo, Johnny, a todos aquellos que hacen preguntas en clase, eso lo agrego a su reporte eh, medial y luego algo uno final, okay? So, in yours, Johnny, I'm going to put Johnny always. Johnny siempre participa. Johnny siempre hace preguntas. Siempre está pendiente. Siempre es puntual. Those things, todo eso yo lo agrego. All right? So, keep that in mind. Tomen en cuenta eso. All right? Let me see. I'm going to take the first attendance. So, Adela Trinidad González. 
present. Okay, thank you. All right, Alejandro Antonio Ramirez. Present teacher. Thank you. Eloisa Beatriz Mercado. Present. Okay, thank you. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Gustavo Alberto Montepec. Okay, no answer. Johnny Omar Torres. Present. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Jonathan Emanuel Franco. Okay, no answer. Jorge Alfredo Argueta. Present teacher. Okay, thank you. Jose Daniel Argueta. Present teacher. Thank you. Jose David Rivera. Present teacher. Okay, thank you. Jose Santiago Escobar. Present teacher. Thank you. Juan Jose Conrado. Present. All right, thank you. Julio Cesar Merino Gonzalez. Present. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Thank you. Oscar Coreas. Present teacher. Thank you. Oscar Ramirez. Present teacher. Thank you. Rosa Lice. Present. Thank you. Vicky Dinora Gutierrez. Present teacher. Oh, hello. Thank you. And Victoria. Present. Hey, hello. All right. Thank you. And Jessica. Jessica. Beatriz Fuente. Okay. La respuesta. Okay. No problem. Let's continue. All right. <clears throat> now, um, I'm going to share screen. Now, remember, today is class number nine. Hoy es la clase número nueve. Right. Um, mañana terminamos la, la unidad dos. Tomorrow we finish unit two. Okay. ¿Qué significa esto? Que para mañana ya tienen que tener terminado la sección dos y el examen medio. Hay un examen ahí también para esta semana, right? Y se tiene que te terminar para mañana. For tomorrow. Right. Mañana a las 12, yo subo las notas. No. Teacher. All right. Yes. So, no sé si ese examen ya lo hice o no sé si puede chequear. Ok. I will, I will check. Voy a verificar. Yo sé que algunos eh, ya iniciaron algunas actividades. Algunos parece que como siempre. Eh, voy a tener que ponerlo en la lista para que quede registrado en la administración. All right. eh, no quiero hacer eso. All right. Yo, ustedes saben que siempre me comunico con ustedes a tratar de apoyarlos y ayudarles para que no salgan en esa lista al final. Y lo que estoy viendo es que parece que ya por dos meses consecutivos hay algunos que siguen, right? eh, siguen que los lleven de la mano. Right? Um, let me see. Y algunos que no es necesario que los pongan en una lista porque cumplen. Son responsables. Y eso se los agradezco. Porque eso demuestra que sí. Que sí. Quieren, quieren seguir con becas. Right. Let me see. Let me see. Let me, see. Let me look for that. Ok. Déjeme. Ver aquí. I'm going to look for some of you. Yo parece que estaba mirando notas temprano. Right. And there are some that has, that have completed. Ok, let me see. Me escuchan. Efraín, can you hear me? Yes, I can. Okay. Okay. You are finished. Usted ya completó eh, las tareas de esta semana. 
y las tareas de la próxima sección y el examen medio. You are finished with that. Nomás le hace falta el section 4 and the final exam a la última semana de clase. Pero ya avanzó. Oh, ok. Right. You are ready. Ok, teacher. Ok. So, Thank you. Ok. Para esta semana, los que ya completaron o ya tienen el porcentaje suficiente para avanzar es Trinidad. Thank you, Trinidad. Let me see. Efraín. Gustavo Alberto Montepec. Johnny, Jonathan, Juan Conrado, Julio, Misael, Rosa Lisset, Vicky, Victoria, and Jessica. Okay. Los que acabo de mencionar son los que tienen la nota aceptable, ¿ok? Y los que no he mencionado tienen hasta mañana, hasta las 12 para hacerlo. Eso incluye la sección 2 y el examen medio, ¿ok? Right? So remember that, ¿ok? Right? No dejen que se acumule todo, ¿ok? Right? Remember that. En otras, en otras, en otras, uh, asignaturas eh, que doy lamentablemente se lo voy a decir, lo voy a compartir con ustedes hubieron unos que perdieron la beca como cuatro okay? por un incumplimiento right? so que no les pase a ustedes All right. so continuemos All right. and remember que with y'all is um, todo está con recursos humanos también de sus empresas right? All right, now, lo que acabo de nombrar, you're good. Remember, si su nota es de 80% y la pueden mejorar, lo pueden hacer. All right? You can always make it better, ¿ok? Lo pueden, lo pueden mejorar sus notas. Right? Eso no hay ningún problema. Si tiene 80, 85, lo pueden subir. Eh, ahí lo puedo ver yo también. Eh, el momento que ustedes terminan yo lo puedo ver aquí y lo que hago es transferir esa nota a otra plataforma para que quede registrada eh, con ISAFOR y inglés corporativo. All right. Remember, recuerden esto, that everything is, is monitored in the time that you enter, right? Como pueden ver ahorita acaba de entrar alguien de administración, right? Y ellos pueden entrar en cualquier momento. Ahorita si usted ve en la pantalla, ahí está alguien de administración que me está escuchando hablar con ustedes. Right? So recuerden, es un requisito, es obligación, requerimiento de Insafor que ustedes completen la plataforma. Tienen que tener las cámaras encendidas y el nombre completo. Right? Parece que les digo esto todo el tiempo. Right? Y no es que digan, oh, los me está regañando. No, yo no quiero que ustedes se queden atrás o pierdan la oportunidad de seguir, de seguir con este, este proceso de becas. Ok, aquí está administración, como pueden ver, aquí en la pantalla. Ok, so están escuchando y siempre pueden entrar a monitorear. No nomás ustedes, sino que a mí también. All right, so let's continue. And... We are going to continue with what we saw yesterday, right? Ayer, yesterday, we were talking about how to convert. ¿Qué fueron los tres puntos principales? Affirmative. ¿Qué más, Vicky? Pass first, pass simple. Okay. Ajá, uh -huh. what else? Uh, negative. Simple pass. Simple pass, okay. Simple what pass. else? Negative positive question. Ajá, uh -huh. what else? Can somebody tell me the other two? Affirmative. Negative e question four. 
All right, very good, very good, excellent, excellent. Now, we are going to continue with that and we are going to focus on the topic. The topic for today is small talk, okay? Lo pueden ver, mejor se lo pongo en quizás más highlighted, right? Vamos a ponerlo así, small talk, all right? Small talk, we're going to do a lot of speaking. ¿Y por qué? Why? Because we're talking about socializing 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 so you have to be able to communicate all right to communicate with others especially when you are in the work when you are in the work when you're with your classmates or when como le decimos compañeros de trabajo co-worker co-worker oh, very good co-workers right co-workers all right very good let me see. We have here, what is today's date, Eloisa? Tuesday, August 7th, 2021. Mm, repeat it, please. Tuesday, August 7th. 17. All right, yes, yeah, 17. 17, 2021. Very good, excellent, good job. So today is Tuesday, August 17th, 2021, and this is class number nine, okay? Class number nine. Thank you, Eloisa. Yesterday we were doing this, right? Yesterday. And we, let me see my mouse. we are going to continue with some of these topics. Can you, can you refresh? Puede refrescar our memory, please, Trinidad. Can you do number one, para empezar de, 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 de inicio, number one, please. Did you attend? To a seminar last month. Did you attend a seminar, right? Le dije que quitaran el two ayer. Did you attend a seminar okay. last month? Ahora, ¿cómo iba a ser? How were, how were we going to say in affirmative? I attend. Then attended a seminar last month. Okay. All right. I attended a seminar last month. Very good. Now, in negative, negativo, Trinidad? I, did, I didn't attend a seminar last month. Excellent. Good job. Perfect. Perfect. Excellent. Now, let me see. All right. Um, Efraín. <clears throat> Number two, please. Okay. <laughs> Okay. Vicky, can you do number two, please? Okay. Did you meet new people? Hmm. Number two. Okay. En la pantalla. Ah, uh, okay, okay. Or, or did it's... you did you enjoy the seminar? Very good. And then in negative? Negative. I I didn't enjoy the seminar. Very good. I didn't enjoy the seminar. Now in affirmative. Uh, I en I enjoy it. Enjoy it. The yeah. seminar. Okay. I enjoyed. Enjoyed. I enjoyed the seminar. Okay. I enjoyed the seminar. Okay, Vicky. Very good. I enjoyed the seminar. I didn't enjoy the seminar. Did, did you enjoy the seminar? Okay, very good. What about number three? Thank you. 
Excellent. Let me see. Who wants to participate? David. <laughs> David? Okay, David. <clears throat> Question. Yes, number three, please. Did you meet new people? Okay. Did you meet new people? And then we put the question mark, right? Did you meet new people? Very good. Excellent. Now, how are we going to say it in negative? I didn't okay. meet new people. Okay, you can say it that way. Yes, I didn't meet new people. All right. What about in in affirmative? I meet I meet new people. Así. Es mm, es meet. Así. Yo así lo encontré, teacher, con eh, con qué? Met. All right. Very good. Meet. So, no, I know, I know, so I meet new people. Can you spell it? Lo puedes deletrar, please? S, M. Okay, M. I. 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 Okay. No, but E, sorry. All right, E. E, E. Okay, repeat it again, please. M. M. Mm -hmm. E. E. Okay. E. S. S. C. Así? Yes. All right. Is that correct? No, es incorrecta. ¿Por qué? Porque este, okay. es, este es simple present. Presente simple. Estamos en el presente pasado. Mm -hmm. Ok, so esta, esta es, está, así existe, pero cuando presente simple, cuando utilizamos third person. Pero aquí estamos en simple past. Ok, oh. pasado simple. ¿Cuál sería entonces? Yo le mandé un listado ahí de verbos irregulares de simple present and simple past. Probablemente quizás ahí esté. All right. Let me see. Um, se los mandé al grupo hace unos días. Right. Um, anyone else que la tenga cor uh, correctly? It's met. Oh, met. I met a new people. Okay. Okay. A ah, new people. Hmm. Is that correct? Yes. Yes, teacher. I yes. met a new people. I do. No. Teacher. This affirmative form. Okay. I meet new people. But the negative yeah. is I didn't meet. Okay. Okay. Affirmative. Estamos en el pasado, right? Past. Yes. Past. The past of hey, me is uh, met. Okay. Vicky? Hey, okay. Eh, no. Ah, I meet, uh, yes, I meet eight. I meet new I people. Met, met. La pronunciación es met. I met new people. Excellent. Very good. ¿Por qué? Porque people es plural. People es plural. It's plural. So no podemos poner la A. All right. Very good. I met new people. Excellent. Very good. That is correct. Met. If you stay there, Ben, es un verbo irregular. Irregular. Yo les mandé un listado de verbos irregulares. Simple present, eh, simple past, y past participle, right? So you have all three. All three. 
Very good. I met new people. Thank you, Vicky, for analyzing the A. Uh. Very good. Number four. Voy a llamar a... Um, let me see. Number four. Let me see. Alejandro. <clears throat> Did you learn some type? Hmm? Did okay. you learn? Learn something. 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 Some very good. All right, very good. Excellent. Learn. Did you learn something? Right? Okay, that's is that correct? Class? Yes. Yes, teacher. Yes. Okay. Yes. All right. What about in negative? I didn't. Uh, I didn't le learn something. Okay, I didn't. I didn't learn something. I didn't learn something. something. Okay. And then in affirmative negative, I learn it. Can you spell it? Uh, L mm -hmm. E mm -hmm. A mm -hmm. R mm -hmm. N E okay. D. Very good. I I learned something. Something. Very good. Excellent. Okay, I learned something. Right? So cada una de estas lleva tres. Interrogative, question form, negative, and affirmative in simple past. Now, la cinco y la seis la van a hacer solos. So send it to me. Me la mandan a, a, Teacher. a mí. Yes. Teacher. Uh -huh. y leer no lleva T al final. What? El, el, el verbo leer no lleva T al final. Me parece que en... En, en lo que usted envió creo que lleva la T. Bueno, me parece haber visto. ¿Te parece? Bueno, mira, según, según el archivo que usted envió, donde dice leer, me parece una T. Ok. Después de la N, una mm -hmm. T. So, what do you think? What do you think, class? Hello? No, teacher. Huh? Is that correct or is, or is incorrect? Is correct, teacher. Okay. So, why is Escobar saying it has a T? ¿Por qué será que, que la otra lleva T? No sé, teacher. Yo solamente estaba verificando en, en, el, en el PDF que usted nos envió y sí me aparece de que lleva una T. 
Okay. O sea, primero está el verbo learn, mm -hmm. después sigue learned con una T. Yeah. Pero no sé ahí. All right. Now, sure. in... Y sure. Yes. Is, uh, is correct. Uh, puede ser de las dos formas. Exactly. Yes. That is correct. Esa es la respuesta okay. correcta. There are some, y Escobar no está equivocado. All right. You can use, yo pienso que hay como unas mínimo, unas poquitas, very few, that are accepted both ways. I learned something. Thank you, teacher. All right. Yes. All right. Very good. So yo los estoy haciendo que se rebusquen aquí, right? They are both. Lo que dijo Alejandro está correcto. Y lo que dijo Escobar está correcto. Y lo que los demás dijeron está correcto, que dijeron que esa estaba correcta, sí lo está. Right? And this one can also be used as simple past. Pero, le voy a decir algo. Past participle. El participo sí sería este. Learned. All right. Remember that. All right. Cuando hablamos de la, uh, el, el, uh, passive voice and all that, remember que utilizamos el past participle para lo pasivo, la voz pasiva. And that you will have to use learned. But it is accepted to use simple past. We learn or learned. I learned something. Pero la más utilizada es esta, aunque esta se acepta también. Ok. They are both accepted. Thank you, Escobar. Right? Eso significa que sí están poniendo atención. Very good. Excellent. Thank you, Alejandro. And thank you, everyone, que dijeron que esta estaba correcta o esta. They are both correct in this instance. Ok. No siempre es así. Right? All right, let's continue. So what about, te voy a poner una. Esta es fuera, esta es nomás aquí en clase, no, no es que la van a hacer. I just want you to analyze this. I read a book. Yo leo un libro. ¿Cómo lo vamos a hacer en Simple Past? Cuidado con esta. Quiero que me deletreen eh, eh, affirmative negative. Me pueden decir, yo leí un libro ayer, si quieren, en pasado. Aquí dice, yo leo un libro. How would you say it in, in past? Para que vean algo como, what? All right? ¿Cuál sería esta, Escobar? ¿Cuál sería esta, Johnny? ¿Cuál sería esta, Eloisa? ¿Coreas? ¿Efraín? I read a I book. Read yes, I read a book. ¿Hmm? No cambia el verbo. Yes, I read. Ok, so. How would you... Last night. No cambia el verbo. Yes, sir. Ok, I. Ajá. Uh -huh. But that. Context is change. Okay. The context. Okay. O, o, o digamos, no le vamos a cambiar el contexto entonces, para que quede igualita como está la otra. Yo leo un libro, yo leí un libro. Una que sea pasado y la, la primera esta. This one will be present, right? Presente. Yo leo un libro. Y aquí que diga, yo leí un libro. Hacemos uso del auxiliar, ¿no? No, no hay auxiliares. En, en uh, simple past. Sorry, Eloisa. Pero good try. Están tratando de analizar esto. Entonces, ¿alguien me la puede decir la oración? Yo leí un libro.
Teacher. Ajá. Eh, no, en ese caso no, no ayudará el complemento por decir algo, I read a book yesterday. No, porque yo no. puedo decir, yo leo un libro y puedo decir, yo leí un libro. Incluso lo voy a poner así. ¿no? Que quede igual. Yo quiero que alguien me diga la oración. El espacio que hace falta allí. El verbo en el pasado. Que alguien me lo It's diga. La pronunciación, red. Ah, I read a book. Very good. Can you spell I read a book? I read a book. Puede deletrar el verbo, please. Can you spell it? R E A D. Uh -huh. Is that correct, class? But the pronunciation change. Okay. Is, yes. eh, ¿Está correcto lo que dijo Johnny? Yes. ¿Quién dice que sí? No más, Lisette dice que sí. Sé que fue ella porque reconozco la voz. A menos que me equivoqué, ¿verdad? Right? ¿Me equivoqué, Lisette? No, sí. Sí, yo fui. Ah, vaya, a ver. <risa> ok, so thank you, ¿verdad? Right? So Lisette es la única que dice que Johnny está correcto. Ok, eso significa que voy a llamar a cada uno de ustedes. Coreas, ¿es Johnny correct? Eh, según el material que nos ha proporcionado, sí. Ok. Eh, la pronunciación es la que cambiaría. Ok, thank you for your input, Coreas. Eloisa, ¿es Johnny correct? Yes. Okay. Alejandro, is Johnny correct? Eh, no estoy muy seguro. Okay, thank you. Eh. Este, sean honestos. Very good. Thank you, Alejandro. Vicky, is Johnny correct? Yeah, eh, yo creo que se pronuncia igual, teacher. Okay, okay. Thank you, Vicky. Ramirez. Okay. Yes, teacher. Eh, por el material, digo que sí, pero estoy confundido con la pronunciación. Ok, no problem. All right, Julio, ¿es Johnny correct en lo que dijo? ¿Es correct? No, sure. Ok, thank you for being honest, Julio. Victoria, ¿es Johnny correct? No sé, teacher. Ok, thank you. What about you, Trinidad? Is Johnny correct? Mm, no lo sé, pero creo que no. no. <laughs> ok, thank you. Uh, Gustavo. Is Johnny correct? Ok, no hay respuesta. Conrado. Vaya, teacher. Eh, para mí, pues, eh, yo busqué el verbo y... Ok, perdí la conexión. Let me see. All right. Um... Me imagino que como se está, también se pronuncia igual. Ok, que se pronuncia igual. Escucha, okay. teacher. Yes. Ok. Ok, Escobar, ¿es he correct? Argueta, ¿es he correct? Hello, teacher. Uh, pues, yo creo que está incorrecto, teacher. Ok, all right. Jorge, what do you think? Ok, aquí es donde, como les dije el otro día, es de saber. Definitivamente no hay como una. De hecho, lo busqué. Ajá. Y me sale a. I to read the book. And yo leí un libro. Ok. So, entonces, Johnny is correct. ¿Está correcto, Johnny?
eh, supuestamente le sale este después de la e to read no a book sino que the book bueno ok pero si usted pone ahí ahí no más cambia el artículo right? ahí ahí depende cómo uno lo busque uno puede decir yo leí el libro o yo leí un libro right? Si uno pone yo leí el libro, le va a salir el the book. Si uno pone yo leí un libro, va a salir a, el artículo a. But, estamos en el verbo. Is that correct? El verbo es que no cambia en ninguno. Ok. Y Johnny dijo que la pronunciación es lo que cambia. Is that correct? Ok. Now. Johnny. Yes. Okay. What you said is correct. All right. Lo que Johnny dijo es correct, es correcto, right? It's en este caso lo único que cambia es la pronunciación. Si usted no sabe la pronunciación del pasado, la persona con quien usted está hablando no va a saber que usted está hablando del pasado. All right? Si usted dice re Read es el presente. Read. Para el pasado se dice red. Red, como el color rojo. Ok. So, se escriben igual. Es el mismo verbo. La pronunciación hace que el verbo sea pasado o presente. Ok. So, si yo digo, yo leo un libro, I will say, I read a book. Si yo digo, yo leí un libro, I read a book. ¿Ok? Esto es uno de esos también que es de automáticamente memorizárselo. ¿All right? Que nomás es la pronunciación la que se tiene que memorizar. Alright, so remember that. Ok, aquellos que están en el ámbito educativo. Red, red, como el color rojo. Red es el pasado de leer. Y read es el presente. Read, read. Ok. Ok, ahí nomás les di una como algo complicadita, right? But it's important to know. Ok, the next one. Number five. Number five and number six, right? Me lo tenían que mandar. Vamos a ver. Ok. All right, let me see. Trinidad, ¿qué me mandó? Good job, Trinidad. Okay. Victoria? Yes. Okay. Me puede leer aquí? I did learn something. Something. Something, right? Okay. El verbo aquí cambió? No. Ok, entonces ahí puede ver su... Uh, es, all right. en, la, en la parte negativa es el error. Exactamente, el verbo no cambia, recuerden. El verbo se queda igual. Ok. okay. 
Ok, teacher. Y la Gracias. palabra y la palabra le falta la C, el verbo, ¿ok? Sí. Ok, exchange. Ok, but good job. Ok, let's continue. Right. Aquellos que quizás todavía están trabajando en ello, tienen un minuto. Si no, pues ahí me lo mandan después de la clase. Esto sería um, tarea número, por cual vamos. Está mi cuaderno de agenda. Ok, esto lo pueden hacer, hacer como actividad número 10. Activity number 10. Right. Activity number 10. No todas las actividades que hagamos van a llevar números. Algunas nomás las vamos a hacer así nomás. Pero esta sí la voy a tomar en cuenta. Activity number 10. Página de manual. Page 24. Page 24. Numeral 6. Section 6. Number 6. Ok. So, nomás tenían que ser las 5 y las 6, right? 5 and 6, 2. So, serían 6. ¿Cómo que le vas a decirle? Seis. Ok, let me see. Escobar. Hello, teacher. Ok. <laughs> te voy a parar el micrófono. Ok, Misael, te voy a parar el micrófono. No sé quién de ustedes tiene interrupciones ahí, pero a ver. Let me see. No era yo, teacher. All right. Okay, class, let's continue. And remember that it's important to know the structure. When we use negatives, the verb stays the same. And when we use did in question form, The verb stays the same. It only changes. No más cambia cuando hacemos el affirmative in simple past. Now, let me see. Let me clear all this. Let's go to the next one. All right. Si no han terminado con la actividad número 10, esta, you can send it to me cuando la terminen. O continuar. Okay, here I have a list of verbs. Okay. Aquí vamos a ver vocabulario y verbos in the simple past and also pronunciation. Pronunciation. The verbs are here in simple present. Están en el presente simple. En este lado están simple past. Simple past. Empecemos. Who wants to go first? Son 15 aquí. Who wants to go first? Okay. Participación. Vamos a ver aquí. Voy a empezar a poner nombres. No los voy a llamar. Cada uno de ustedes, si quieren participar con gusto, tomaré nota. Número uno. ¿Quién quiere ser el primero? Sí, ok, Johnny. Ya lo puse en la lista como número uno. Go ahead. But I'm not uh, secure. No, no. I confused. Okay. But, Can you read the first? I'm not sure. I'm not sure. I'm not, I'm, not, I'm not sure. No problem. El esfuerzo lo tomo muy, 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 muy uh, en serio también. So el esfuerzo es lo que vale aquí, Johnny. Dele. Esfuerzo. A Miesa. Uh -huh. A Miesa played badminton yesterday. Okay. Badminton. 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 Oh. Very good. A sport. That, yes, it's a sport, right? It's almost like tennis. Es como tenis, pero usan una pelotita de hule, right? A little rubber ball, right? Very good. Played. Played, right? Played badminton yesterday. Okay, thank you, Johnny. Who wants to... ¿Quién se quiere agregar a la lista de participación de hoy? Escobar, teacher. Okay, yeah. Escobar. Okay, Escobar y luego Coreas. Okay. Asri. Go ahead, Escobar. Okay, Asri. Asri, you up very high. Very high. Very high. Okay, el verbo es jumped. You, jumped. Jumped. Con una t. Jumped. 
Esa, very good. Escobar, good job. Number three, Coreas. Okay. Uh, Umaria uh -huh. ate last night. Mm -hmm. El verbo está aquí. Oh, sorry, sorry, sorry. I... Okay, uh, Umaria uh, cried last okay. night. Okay, es una sola pronunciación. Cried, cried. Cried. Eso, very good. Last night, right? ¿Y qué significa cried? Llorar. Lloró, el pasado. Cried. Lloró, perdón. Yes. Okay. Umaira lloró anoche, right? Last night. Very good, Coreas. Excellent. Next. Juan José, teacher. Juan José. Juan José. All right. Very good, Juan José. El pasado era el teacher. Yes. No me van a decir el presente. Okay. Aquí está. Okay. okay. Asan. Yes. Asan two. Asan two. Four chairs yesterday evening. 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 All right. El verbo es looked. Looked. Okay. Look. Sí, me confundí un poco, teacher. All right. Okay. Está. Looked. Remember, estos son los que van a pronunciar. No es. Ah, okay. All right. Estos okay. son para que les ayude a encontrar el verbo. All right. Look. Looked. Son ah, okay. Um, sí, no había entendido, teacher. Okay, no problem. Okay, remember, eh, para aclararlo, vamos a, a pronunciar estos verbos. Ustedes lo van a buscar. Mm, ya. Yeah el pasado y lo van a colocar aquí cuando lo van a decir. Ok, yeah. ahora empezar de nuevo. Ok. Asan, look, looking. No, no, es, no existe el ed. Look. Look, ok. Look. Ok, de nuevo. Okay. Asan, look for shares yesterday evening. Ok, la T al final, la T. Look, look. Look, look, look. No, saltar la T. Look. Look, look, look. Right, un poco, ahí vamos. Right, maybe you can look this word, busque esta palabra en Google y oiga la pronunciación en la práctica, ¿ok? Conrado, pero es con ch, 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 al final. Okay. Looked. Look. Good. Ok, thank you for participating. Number five, ¿quién quiere hacer number five? Alejandro. ¿Ah? Alejandro. Ok, Alejandro. Patija, live. In Malaca last year. Very good. Excellent. Excellent. Very good. Next one. Number six. Yo, teacher. Okay. Lisette. Saimar went. Is homework, homework last night. Saimar mm. fue a su tarea la noche. Homework. ¿Cuál es el verbo aquí, Lice? When? No. ¿Cuál es el verbo aquí en la oración? Uh, do. ¿Y cuál do. es el pasado de do? When? No. Did. Did. Lo que estamos I... viendo el tema. Ah, did. did. All right, very good. All right, empecé de nuevo. Hey, summer. Eh, when did? No, es porque ¿dónde está sacando el went? Aquí no está went. Um, entonces, so Sarman did his ah. homework last night. His, his. His homework last night. Ok, de nuevo. Summer, summer did his homework last night. Ok, mucho mejor. Thank you, Lisette. Excellent. All right. Very good. Number seven. Mm -hmm. Who wants to do number seven? Julio. Ok, Julio, thank you. Asica, Asia, Asiga. Asiga, eh, Asiga, yes. Asiga, eh, 18. ¿Dónde está? 18? Oh, no, ¿dónde está? Busquen aquí los verbos, aquí están, ¿ve? 8. 8, very good. 8, 8. 8. 
Let's, let's see Limas this morning. Very good. Excellent. Excellent. Very good. Thank you, Julio. Good job. All right. Y como pueden ver, saqué aquí esta con unos nombres raros para que empiecen a, a pronunciar ahí, a sacar pronunciation. All right. No Spanish names. Let me see. Number eight. Oscar Ramirez. Okay. Ramirez. Imam talk her family for a last month. Okay. Aquí está el verbo, right? Took. Double O. Took. Took. Ramirez. Took. Took. Very good. Took. Excellent. Number nine. Vicky teacher. Okay, Vicky. Dale. Surina got to Sarawak two days ago. Okay, repeat it. Sarawak. Mm -hmm. Surina got to Sarawak two days ago. Mm -hmm. Okay. Is that correct? No. No. It's when. Okay, Eloisa, can you do it, please? Surina went to Sar Sarawak two days ago. Yes, that is correct. All right. Eh, Vicky, el pasado de ir, de yeah. go, es went. Ah, uh, yes, sí, sí. Yeah, okay. God is good. <laughs> yes. Okay, okay. Aquí. Okay. Thank yes. you. All right. Go as either. Pasar ir is when we. Yes. Very good, right? Pero ahí le ayudó Eloisa. Thank you, Eloisa. Thank right. you. All right. Ya la puse aquí como participante también. All right. Thank you, Vicky and Eloisa. Number 11. Who wants to do number 11? Yo, teacher. Huh? <laughs> Hello? ¿Quién dijo yo, teacher? Yo, Victoria. Okay, go ahead, Victoria. Dele. Elisa listened uh, to music yesterday morning. Okay, listened. 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 That's all. Uh, very good. Thank you, Victoria. Uh, next, number 12. Gustavo. Gustavo? All right, go ahead, Gustavo. All right, thank you. Name got a new bike last year. Okay, very good. Very good. Excellent. Got a new bike. Got. got. Yes. Obtuvo o adquirió o agarró una nueva bicicleta el año pasado. Very good. Next one. Number 12. Yo. ¿Quién es yo? Okay, go ahead. Uh, Miriam, uh, what's it? Um, Jorge Argenta. Mm -hmm. Korean movies last night. Okay, Korean. 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 Korean plan un poco. Movies last night. Okay, Korea. Y el verbo es watched. Watched. What? Oh, very good. Very good. Okay. Excellent. Okay. Next one. Siguiente. ¿Quién quiere participar? Ok. A la una. A las dos. Ok. Yes. Misael. Ok. Nagmi sang her favorite song. Very good. Excellent. Good job. Sang. Yes, that is good job. Me teacher. Okay, Argueta y luego Trinidad. A uh, teach Jack. Okay, uh huh. Bake it a uh, chocolate cake. Okay. okay, recuerden una vez más, no existe el ed, es bait. 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 Eso, eso, very good, very good. Trinidad, la última. Solo queda lo más arriba porque no alcanza. Ah, sí, disculpe. Ah, 
Let me see. Okay, can you see it? Turn it up. Yes. Okay. Okay. Umar Swan mm -hmm. with his friend this afternoon. Very good. Thank you, Trinidad. Swam. Swam with his friends mm -hmm. this afternoon. Very good. Good job. So as you can see, estamos viendo vocabulario y a la misma vez verbos en el pasado. Simple past. Simple past and pronunciation. Pronunciation. Now, Ahora, look at page, page 25, page 25. Vamos a la página 25, page 25. Here, it's going to be a little bit different, okay? Aquí ya vamos al manual, page 25. Can you read um, the instructions, please? Um, let me see. Efrain. Okay, teacher. Can you read so, these? Choose. The choose three good topic for a small talk and three, you consider it inappropriate discuss, discuss? Discuss. discuss, discuss, discuss your choice with a partner. Choices. Choices. Very good. With a partner. Very good. Thank you, Efrain. So we have okay. to choose. I right, continue, Efrain. Puedes hablar los temas, please. The first three, los primeros tres. The first three. Location. Efrain. Sorry. Location. Uh, AG. Ok, cuando veamos esto, clase, cuando se ven esto, EG, eso significa, EG? por ejemplo, for example. For example. Ok. For example, is your company near the trade center? Very good. Next one. So, company, job, for example, and what are some of your responsibilities are Red Inc. Very good. And the last Number three, politics, for example, these politicians. Polit politicians. Politicians are disagree. No. Are what is a, that? Okay, are a disaster. Are a disaster, what do you think? Okay. Thank and you. That's it. Okay, thank you. Uh, thank you for your participation, Efrain. Okay, so we have three topics. So, ¿cuál es el tema aquí? El it's tema es buscar, buscar tres temas, find three topics for small talk, para... Es que... Ok, let me see. Uh, can you off my microphone because I can? Yes, yo te lo hago, no te preocupes. Ya te lo hice. All right. Let me see. You're going to find three small talk and you consider inappropriate va a encontrar tres buenos temas donde usted puede socializar or do a small talk hacer una pequeña conversación right there are three va a seleccionar tres three topics that are good topics son buenos temas como decir oh yeah you can be talking and three that are inappropriate que son inapropiados Right? Inappropriate. Y ya, ya leyó Efraín los primeros tres. ¿Quién quiere hacer el siguiente? Common event. Who wants to read the next one? Let's see. Eloisa, continue, please. Common event.
Hello, Eloisa. Está ahí. Hello. Sorry, sorry. Ah, ok, no problem. Can you continue, please? Common event. Common event. For example, are you enjoying the seminar? Very good. Excellent. Common event. Eventos comunes. Are you enjoying the event? Estás disfrutando el, el seminario. Johnny, next one. Thank you. Travel. Yes. For example, does your does your job require, require? A, lot of, a lot of travel? Very good. Excellent. Good job, Johnny. So we talk about travel, right? Travel. De, de viaje o viajar. Does your job require a lot of travel? Right? En su trabajo requiere bastante de, de viaje. Right? Let me see. Eh, David, continue. David Rivera, puede continuar, please. Okay. Money, for example, are you making good money in your job? Job. 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 Okay. Very good. Excellent. Good job. Are you making good money? Están, estás, o sea, está ganando bien en tu trabajo. Ganando buen dinero, right? Are you making? Estás haciendo ahí, prácticamente buen dinero en tu trabajo. Okay, we're talking about money. Next topic. Mm. ¿Quién lo quiere leer? Who wants to read it? Juan José, teacher. Okay, Juan José, dale. Lies for example. Lies for example. Mm. Do you mm. ahí, no, ahí no vamos. Ahí no vamos. Let me see. Right. Ah, el anterior, ok. Yes. Eh, bosses, for example, I work for a tyrant. <laughs> What about you? <laughs> tyrant. Tyrant. Ok, tyrant. All right, tyrant. 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 Ok, ¿cuál es tyrant. tyrant? Ok, ¿qué significa tyrant? Ni idea. All right, un tirano. ¿Saben qué es un okay. tirano? Yes. Uh, yes. You, Eloisa dice, yeah, all right. I see, all right. So dice, yo trabajo para un tirano. ¿Y tú? What about you, right? So estamos hablando de bosses. Bosses significa jefes. O jefes. Bosses, right? Okay. Last one. Um, let me see. Who wants to read the last one? ¿Quién es la última? Okay, dale. Like, for example, do you enjoy outdoors activities? Very good, excellent. Likes, los gustes, right? Things you like. Do you enjoy? Te encanta. Outdoors significa el ambiente afuera. Outdoors. So if you like outdoors, cuando uno sale afuera, como cuando uno dice, voy a ir a alegría, voy a ir aquí al... Cerro, no sé, ustedes saben, right? Outdoors es prácticamente, puede ser en la ciudad, pero más se refiere a, al ámbito de natural, a la naturaleza, ok? The outdoors, ahí con los animales, con los, el bosque, los árboles, el aroma, all that has to do with outdoors, right? La naturaleza. Do you enjoy outdoor activities, ok? Eso es lo que significa likes. Now, ya leímos los temas. Los temas principales, location. Déjenme poner más icon. Uh, see my mouse. All right, so we have here location, company, politics, política, common event, eventos en común. Ahí digamos que está en un mismo lugar usted. Maybe a restaurant or somewhere in a doctor's office, right? You empieza a hacer una conversación. Travel. Cuando viaja, conoce gente, right? Money. Habla sobre dinero usted. Bosses. Sobre los jefes. O las cosas que le gustan. Which of these three, en su manual, usted va a colocar un chequecito como está aquí. Ok. ¿Ven este chequecito? Si tienen su manual, ustedes nomás van a poner el chequecito en tres temas que son buenos para empezar una conversación, para socializar, to socialize, to start a new conversation with someone. Okay? 
Why are we doing this? ¿Por qué estamos haciendo esto ahorita? Porque después usted va a hacer su propio diálogo en breakout rooms, all right? Sobre cualquier tema. So start thinking about which are good topics. Okay? Sería aquí. Fair work. Something like this. Right? Y aquí les dejé un ejemplo. But let's look. Which three topics? Quiero que le ponga un check a los tres temas that you think are good and X, X a los que usted considera inapropiados, inappropriate, right? Cuando lo llame, me van a dar uno de cada uno. When I call on you. Right? I'm going to select like los primeros cinco que quieran participar. Teacher, son tres y tres. Sí. Tres for good topics y tres inapropiados. En total, ¿cuántos son? Serían seis. Tres con chequecitos y tres con X. There are eight. Hay ocho temas aquí. Right? All I need you to do is select three. Los tres principales. The three topics. You have two minutes. Porque voy a tomar lista de asistencia. All right. The second one. Ok, you do not have to send it to me. Uh, no me lo tienen que mandar. Ok, so you don't have to send it. Just. Teacher, teacher, sorry. No sé si solo hay una casa que se escucha. What happened? Ajá. Dígame, Julio. Se fue la luz aquí, teacher, pero me desconecté, ahorita me acaba de conectar yeah, de nuevo. No, uh, ya pasó lista, ¿ok, teacher? Después de esto lo iba a hacer, en un minuto. Ah, ok, ok. Disculpe la interrupción. No, teacher. no problem. No problem. Pero no, oiga, no, oiga, ya oigo el fermentón, teacher. No problem, I understand. Remember que si a mí me toca perder la luz, ustedes no se desconectan. Ok. Do not disconnect. Si a mí me toca ese inconveniente, no se desconecten ustedes. Ok. Is, um, are you finished? ¿Ya terminaron? Yes, teacher. Ok. Yes. Ok, let me see. Bueno, ya que terminaron, let me see. Voy a llamar a Juan Conrado. Give me one good topic. Un buen okay. tema para empezar eh, una conversación. To start a conversation. What topic? Nomás el tema. Location, eh, company. Likes. Likes. Ok, very good. And which one do you consider inappropriate? Eh, politic. 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 No. Politic. 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 Okay. Politics. Eso, very good, perfect. Okay, Johnny. Uh, appropriate, appropriate 
a location and inappropriate uh, inappropriate uh, inappropriate inappropriate very good bosses 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 very good all right very good anyone else alguien más yo alejandro okay alejandro go ahead i think uh, that inappropriate um in money okay money all right is more appropriate and likes okay. Co como. likes appropriate is likes and money inappropriate okay very good excellent good job okay dos más i need two more volunteers oscar ramirez okay thank you oscar eh, los inapropiados o todos no pedí uno y uno all right okay okay eh... A good topic, uh, travel. Okay, very good, excellent. Yeah. Inappropriate uh, buses. Okay, inappropriate, appropriate. Inappropriate. No, no es propio. All right, inappropriate, appropriate. Inappropriate. All right, very good, much better. Okay, Eloisa. Yes. And okay. Um, common events. Common events, all right. Inappropriate um, money. Money, all right. Very good, very good. Thank you, all right. Ahí están los cinco. All right, ya hicimos some examples. You already participated now. Think. Ahora ustedes van a crear... Think about three other good topics for small talk. Ustedes van a crear tres temas. One, two, three. You're going to create three topics, así como están aquí arriba, pero propios de ustedes, que quizás no están aquí. Bueno, no es que quizás, que no están. Your own. Your own topics. ¿Por qué? Porque después lo van a desarrollar speaking. Lo voy a poner en breakouts rooms y van a hacer una conversación. Sobre esos temas. Van a elegir uno al final. So give me three. Van a poner tres aquí en su manual. Now, si dice teacher, pero ay, yo no tengo idea de cuál es tema. Le voy a ayudar un poquito. All right. Let me see. All right. For example, ven aquí al lado. Yes. Okay. Topics. The weather. El ambiente, right? O el clima. It's a beautiful day, don't you think? Right? Es un lindo día, no lo crees tú? Right? Don't you think? Travel. Travel, que ya está aquí. Right? Pueden empezar. Do you travel in your job? Do you travel in your job? Or I'm going to give you a little bit more information. Okay? Where? Can you read, Johnny? Okay. Where do people make small talk? Okay, very good. ¿Dónde es que la gente realiza pequeñas conversaciones? Right? Small talk. Can you continue, Johnny? Of course. In places where people are waiting for something. Very good. So it occurs, ocurre, occurs in places where people are waiting for something. Waiting for something. Okay, Coreas. For example. For example, doctors waiting room. Okay. Bus stops stations. Okay. Quiz. Okay, quiz. 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 At the grocery store. Quest at the grocery store. Okay. Elevators or lounge, lounge, lounge rooms. Okay. okay. Elevators or lounge rooms and even in rest rooms. Rest rooms. Rest 
rooms. All right, very good. Continue. Uh, social events, uh, parties, uh, etc. Okay, etc. Very good. Very good. Now you're probably okay, asking, ¿qué significa esto, right? <laughs> Quiz, right? It's como cools, right? Cools se le pronuncia así también. Cools. Cues, right? Now, es, those are lines, right? Prácticamente son como. Ahorita en pandemia hay lugares que hay filas de carro en un supermercado o algo. ¿verdad? ¿Han visto usted en otros países? O para vacunarse en algunos lugares que está la fila, right? And están esperando. Those are quests que son como líneas de espera fuera de las tiendas, right? Outside the grocery store. All right, so this is where people can make small talk, right? And let me see, let's continue. At the office. Si están en la oficina, these are, would be some of the questions. At, at Trinidad, can you read, please? Looking forward to the weekend. Okay. How do you work here long? Okay. I can't believe how busy it. Quiet. Quiet we are today. Can you? Has it been a long week? Okay. You look like you call use a cup of coffee. Okay. What do you think of the new computer? Very good, excellent. So if you're in the office, están en la oficina, these are some of the questions you can ask. Have you worked here long? I thought I'd keep un buen rato. Or looking forward to the weekend, right? Estar esperando ya, como ya dirigiéndome al fin de semana, right? Eh, no puedo creer que how busy, que tan ocupados o callados estamos hoy. Can you? Has it been a long week? Ha sido un largo semana. Uh, you could use, se mira como que necesitas una taza de café. Or what do you think about the new computer? ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas tú de, la, de las nuevas computadoras? These are topics como para quebrar el hielo in, at work, right? Cuando está comunicándose con alguien que no ha conocido antes. But before we continue, I'm going to take attendance. Voy a tomar la asistencia número dos. Adela Trinidad González. Present. Thank you, Alejandro Antonio Ramirez. Alejandro. Present teacher. Okay. Okay, déjeme ver aquí la. Los que están conectados. All right. Eloisa. Present. Thank you, Gerardo Efraín. Gerardo Efraín. Present. Okay, thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Thank you. Present. All right, thank you. Johnny. Present. Thank you. Jonathan. Jonathan. Okay, no answer. Jorge Alfredo. Present, teacher. Okay, thank you. Jose Argueta. Present. Thank you. Uh, David Rivera. Present teacher. Okay, thank you. Jose Escobar. Present teacher. Okay, thank you. Juan Conrado. Present. Thank you. Julio Cesar Merino Gonzalez. Present. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Thank you. Oscar Edison Correa. Present teacher. All right, thank you. Oscar Ramirez. Present teacher. Thank you, Lisette. Present. Thank you, Vicky. Present, teacher. Thank you, Victoria. Present. Okay, thank you, Jessica. Okay, no answer. All right, let's continue. Okay, let me see. All right, let's continue. Aquí estamos viendo la estructura, un poquito más allá de cómo crear, dónde se crean los temas pequeños, 
small talks when you meet people. Okay, recuerden que la unidad se llama socializing, socializing. So it's communication. Okay, why? No, no voy a leer yo. Um, ¿Quién quiere leer? Lisette. Why do people make a small talk? Very good. Why do people make small talk? Right? ¿Por qué la gente hace ese, ese tratar de hablar o comunicarse con los demás? Why do we do that? Right? Hay gente que ha conocido usted gente que nunca los ha conocido, pero los vino a conocer en un lugar como at the store, at a bank. ¿Verdad? Siempre, right? Siempre vamos a conocer gente en algún lugar. Bueno, But we don't know them until we start to communicate with them, right? And they're like, yeah, que no sé qué. Y a veces hay una conexión que hasta números se intercambian, right? Phone numbers, right? So it's very common, right? It's, it's nature, es la naturaleza humana. So why do people make small talk? Continue, please, um, Luisa. To break and... Um... Uncomfortable silence. Okay. Uncomfortable. Uncomfortable. Un ¿Cómo, perdón? Uncomfortable. Uncomfortable. Un uncomfortable. Yes. Okay, continue. To feel time in order to be polite. Very good. So this is just some, right? Varía mucho, pero no me puse algo ahí. Something brief, brief, breve. So it says to break an uncomfortable silence. Para quebrar ese silencio que incomoda. Uncomfortable significa incómodo, right? Uncomfortable. To feel time. Para llenar el tiempo. A veces dice, ay, quiero hablar con alguien. Cuatro horas aquí esperando esta oficina, right? Or for a doctor or something, right? Or in order to be polite. A veces muchos hablan para ser educados, right? Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Right? So, to be polite. All right, let's look at the safe topics, right? Safe topics. Prácticamente lo que vimos anterior, pero son temas seguros, como no hay ningún problema si los menciona. Safe topics. Um, let me see. Misael. Yes, teacher. Can you read, please? Wider, okay. Current events, non controversial. controversial. Very good. Sport, okay. Sport, yes. Entertainment, very good. Comments on clothes nine. Clothing or high? Clothing? Clothing. Clothing okay. or high? Hair. 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 Very good. Mm -hmm. All right. Hair. So, aquí estamos hablando de temas seguros, como que it's no a problem if you, if you mention them. Right? Weather, el clima, el ambiente, current events, eventos recientes, no controversiales, sports, deporte, entretenimiento, Or complements, right? Complementos de la ropa o pelo. Right? A ver, les dice, hey, right? Hey, que, que bonita tu camisa o el pantalón, right? Or, or for women, right? Ah, el pelo, right? Oh, yeah. La suya, lo que sea, right? Para ellas también. Tocan esos temas entre ellas, right? Now, um, bueno, también nosotros le podemos eh, mencionar eso a ellas, right? pero sin ponerlas incómodas, right? Let me see. Subjects not considered safe. Aquí los temas no considerados como tan seguros. Johnny. Ok. Controvers controversial topics. Religion, common rights, politics. 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 ETC. ¿Cómo decimos ETC en literatura? Uh, 
I don't know. Okay, alguien ayuda ahí, por favor. Class. Etc. Very good, etc. Etc. Yeah, que significa etc. Right? Very good. Continue. Teacher, una pregunta. Yes. ¿Qué significa common, common rights? Ok. Derechos comunes. Okay. Estamos yes. hablando ya en la política, right? Yes. Common rights. Right. Y, ok, continue, Johnny. Ok. Personal information. Salaries or a recent divorce. Very good. Un divorcio reciente, right? O salarios. Very good. Continue. Negative comments. Very good. It is not wise to continue talking about an issue that the other person does not seem comfortable with or interested in. Very good. Hasta ahí. Interested in. Very good. So here it says, it's not wise, no es sabio, no es como ideal, no es apropiado, right? To continue, seguir hablando sobre un tema, un discurso, que la otra persona eh, no lo vea tan cómodo, all right? O interesado o interesada en el tema. And then and negative comments, comentarios negativos también. And then when we talk about current events, right? Current events, que estaba aquí, current events. We can talk about, did you catch the news today? Hey, me hace las noticias hoy, right? Did you hear about the earthquake in Haiti? Escuchaste sobre el terremoto en Haiti, right? Current events, eventos recientes, right? For example, ¿qué eventos está dando ahorita el mundial? A nivel mundial, what event? What, what news do you see on TV? COVID. Okay, COVID. Okay, what else? Afghanistan. Afghanistan, right? Yes, very good. Very good. So we have those topics as world news. We have Afghanistan, we have earthquake in Haiti, we have COVID-19, como lo mencionó Conrado, right? And other topics that are current, que son recientes, right? You can talk about those. Um, pero uh -huh. que no that don't don't try to interfere with politics religion right nunca pueden empezar a quebrar hielo con alguien empezando con religión right eh, according to um, small talk right porque a veces uno puede decir algo que pueda ofender right sin saber la religión de la otra persona right or uh, los derechos algunos piensan que algunos derechos no son para algunos y para otros sí y vice versa, right? Or politics, right? Politics. Personal information, right? Hey, ¿cuánto ganas? Right? ¿Cuánto te pagan por hora, right? Así de solo, right? Like now, right? Or recent divorces como relaciones y está casado, right? Y, ah, oh, no, ah, se divorció, right? You don't, you don't ask those type of questions. So these are not considered safe. No son considerados uh, como sanos o seguros. Now, Why did I show you this? ¿Por qué les di toda esta información? Porque ahora van a crear sus propios temas. Right? Listos y listas. Get ready. Van a crear tres temas here on page 20, 25. Nomás topic. Nomás quiero los temas. Right? Así como está aquí. Location, company, politics, Travel, money, bosses, o lo que vimos anteriormente aquí en esta slide. Ok, weather, pueden hablar del weather, sports, right? entretenimiento, deporte, eventos recientes, no controversial, controversial, non-controversial. And you have to create, quiero que creen, I want you to create a dialogue. Right? For example, leamos aquí... El, la práctica aquí. Let me see. Um, Jorge. Read right here, please. Letter A. Speaker A. 
excuse me, where is the conference? Very good. Excuse me, right? Disculpe. ¿Dónde está la conferencia, Vicky? It is on the second floor. It's on the second floor. It's, it's, it's on the second floor. Perfect. Excellent. Um, Alejandro. Okay, no respuesta. Julio. Okay. Um, David. Thanks. Uh, by the way, why are you attending to? Okay, by the way, are you attending to? <clears throat> All right, very good, very good. All right, can you finish? Can you finish? Abi? Yes, I am. All right, let me see. I need a key for the for the All right, thank you. All right, yes, I am. Thank you. Yes, I am. Okay. Yes, I am, right? ¿Qué significa by the way? Thanks, dice gracias. By the way, are you attending to? ¿Alguien sabe qué quiere decir esta frase? By the way. Vas por tu, vas por tu camino, creo. No. Como espero, como decirle a alguien, espero un momento, o algo así. Something like that, right? Porque aquí dice, disculpe, ¿dónde está la conferencia? Ah, está en el segundo piso. Gracias. By the way, are you attending to? Por cierto. Hablando de eso. Hablando de eso también. Very good, Johnny, right? O oh, como decimos aquí en el sábado, mira, uh, <ríe> right? Aunque no es que estaba mirando algo, sino que mira, como llamarle la atención, mira, y, y tú estás asistiendo también, right? right? By the way, right? Por cierto, right? Are you, o como dijo Johnny también, right? Very good. Are you attending to? ¿Estás asistiendo también? Yes, I am, dice, right? So I want you to create. Ahora van a cre ya crearon el tema, right? Porque tenía que ser tres. De los tres van a seleccionar uno. You're going to select one topic. Le doy unos dos minutos para que seleccionen un tema. Y con ese se van a ir. Ay, aunque van a ser tres. ¿Por qué tres? Y después van a decir, bueno, no necesito poner los tres porque nomás uno está pidiendo el teach. Mañana es probable que sigamos con otro tema de los tres que ustedes ya tienen. All right. So, mañana les puedo decir, miren, uh, ¿cuál es el segundo tema, Eloisa? Y lo voy a escribir. ¿Cuál es el segundo tema, Johnny? Y lo escribo. Y así, yo ya sé cuál, sería, si, cuál podría ser el segundo tema para cuando te entren a breakout rooms, pueden hacer otra conversación. But for right now, por ahorita, nomás uno de tres. One of three. Eloisa, what is your Topic, ¿cuál sería el tema principal suyo de los tres? Travel. Travel, ok, very good. Johnny. Entertainment. Entertainment, all right, very good. Um, ok, para no llamarlos a todos, yo pienso que ya tienen que tener uno seleccionado por el tiempo. All right. Now, example. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Eloisa o Johnny. Uno de ustedes dos. ¿Quién quiere darme un ejemplo? Digamos que um, yo llegué a un lugar. Elija usted el lugar de que nos no veamos. Sería una office. Um, ¿Dónde podríamos empezar esta conversación, Johnny? Entertainment. Where, ¿Dónde sería un sitio para empezar esta conversación? Conversation. In super selectos. Okay, in super select. Okay, so we're in a super in a supermarket, right? In a grocery store. All right. What about you, Eloisa? Travel. The hospital. Okay, at the hospital. Okay. 
Yeah, very good. Yeah, that would be nice, right? Uno está ahí todo deprimido y usted llega con el tema de viajar, right? Como, uh, lo saca del hospital ahí, right? Vamos, deberíamos ir a, allá, a Costa Rica, right? Les recomiendo Costa Rica, by the way, right? Si quieren ir un día hermoso, right? So you can go and be like, yeah, hey, la persona se dispara, right? Or Johnny, they're in super selectos and then talking about entertainment, right? Very good, very good. So imagine that, all right? Imagínense eso en la mente. Johnny en Eloisa y todos ustedes que ya tienen un tema. Imagínense ya en el lugar, in the place where you are going to break the ice, van a quebrar el hielo con alguien más, with someone else. Ese someone else va a ser un compañero o compañera de esta clase. Okay? So imagine how are you going to to communicate with that person. ¿Cómo quebraría usted el hielo, Johnny, si lo veo un super selecto y usted me quiere hablar de entertainment? ¿Cómo iniciaría, right, para, para to talk to me? Okay. Hi. Um, um, I don't know what that mean. Fila? I don't remember you. The, the line? Okay, the line of the super is so far. Okay, eso está lejos o está yes. larga? Okay. Okay, more people okay, in more. the line. Okay, so you, there's a line of people. Ahora, ¿cómo va a introducir el tema de entertainment? De entretenimiento, entretenimiento. I don't know how you say it in Spanish. Entertainment. Okay. Oh, uh, I saw uh, the new movie in the cinema. Oh yeah, which one? Uh, in Spanish, no respires. Okay. Don't breathe. Don't bring to. No, don't breathe. Breathe. Brick. Breathe. The H. Breathe. Ah, uh, don't breathe. That's all. Very good. That, that part too. Oh, okay. All right. Uh, okay. So, uh, así, así iniciaría usted y de repente, oh yeah, y usted le puede decir, ha mirado la parte uno y la otra persona tiene que estar respondiéndole a usted. All right. So, remember that. Okay. Thank you, Johnny. So, así iniciaría usted su, uh, su introduction about your topic. Eloisa, what about you? Por ejemplo, para la clase. Okay. So, I'm at the hospital, estoy al hospital y estoy al lado de usted. Y yo estoy, like, how will you talk to me? Sobre oh, I'm very bored. <laughs> oh, I am very bored. I'm very and bored, okay? I, and I would like to, to be a other place. Okay, in another place. In another place. Oh yeah, where? For example, Cancun. Oh, okay. So yo como como escuchándola a ella, yo voy a empezar a, a hacerle preguntas también, porque ella se está se está abriendo al tema sobre Cancun, right? So be like, oh really? Um, have you been to Cancun? Never? Never. And oh, you? Okay. I haven't either. I've been, I've been close, but not Cancun, right? But yes, it would be nice. I've been to other countries, okay? I've been to other countries in Central America. I've been to the United States. And I've traveled to many, many countries and states. So, yeah, I will. I've never been to Cancun, so I would love to go to Cancun. How do you think the people are? Do you think the people are great? Are they nice in Cancun? Yes, but... No sé cómo decir en realidad. In reality? But in reality, I like the beach. All right, very good, right? Very good. Now, como pueden ver, estamos dialogando, right? Y luego yo, yo, representando a ustedes, 
ustedes pueden introducir su tema allí, right? Oh, yeah, well, um, el tema de, for example, Johnny, right? Yeah, well, I would like to go there, but have you, do you like the movies? Right? Y ahí Johnny puede introducir su tema también, right? Um, have you watched the new movie? Y empiezan a hablar uno de un tema y el otro del otro tema. Y cuando menos sepan, están witty, witty, witty hablando, right? Bla, 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 right? So you're doing small talk. Eso es lo que quiero. El tema de esta unidad se llama socializing. Socializando. ¿Están listos? Aquí traten de hablar lo más que puedan. Right? If you have problems, try to help yourself. O si el compañero le puede ayudar, please do so. Ok? I'm going to give you time to, to talk. I'm going to give you... Lo voy a poner en pares. You have eight minutes. Le voy a dar ocho minutos to conversate. Ok? So I'm going to put you in breakout rooms. And I want you to, to break the ice, to communicate, to speak about your topic and the other person. Let me see, breakout rooms. Any questions? Alguna pregunta? I think there's going to be... One with three. Okay, okay, you see, all right, let me see. Going to exchange with Okay, are you ready? Listos? Listas? All right. One, two, three. Breakout rooms. Talk about your topics. Como que se estuvieran conociendo por primera vez. Jose, David, Jose Argueta, can you enter breakout rooms, please? Misael, can you enter breakout rooms, please? Alejandro. Alejandro. Hey. Hi, teacher. 
Okay, I'm just waiting to hear you. Okay, you're here. Okay, great. Yeah, here. All right. Okay. okay. Excuse me, it is your pet. No, no, I don't have pets. And you? This is when, when strong, como estaba diciendo. Hello. Where, where are you from? Okay. I'm from Sonata. I can live in Cincinnati. You, you like, you would like to travel to some country on vacation? Yes, I like travel to the vacation. Let's go, let's go in. Uh, my, my favorite deport uh, in uh, I like soccer, a mí me gusta el fútbol. Hello, Lise. Hello, Lise. Hello, teacher. Se me fue la señal. Ok. Bueno, ya, ya, ya vamos. Está lloviendo fuerte acá. Ya. Yeah. So, let me see. No estaba en grupo, ¿verdad? No. No. Okay. No alcancé a, a, yeah. a ingresar. No problem. Bueno, ya terminamos, anyways. Eso ya lo voy a sacar a ellos. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay, yeah, I understand it's raining. It's raining heavy, a lot. A lot is raining, right? Bastante. Yeah, a lot. <laughs> okay, let me see. I ah, see so you have a chain. La cadenita ahí, huh? You said. <laughs> you have a little chain right there. All right, great. Let me see. Okay, welcome back everyone. I hope you did a little bit of talking. As you can see, it's a little bit different when you have to speak, right? Algo diferente ya cuando les toque hablar, right? So it's all about practicing, right? Remember that tomorrow, um, there's an activity on here for tomorrow of, um, 
It's going to be reading and some vocabulary. Y cómo hacer su propia business card. Su tarjeta de negocio. Right? Cuando uno las pide, tenés tarjetita, right? And you give one. You're going to create one tomorrow. Van a crear una mañana. All right? And you're going to send me the picture. And I'm going to show you. Yo le voy a enseñar cómo crear una también. All right? How to create a business card. La tarjeta de negocios. Remember, all of you, todos ustedes crearon una empresa, right? ¿Se acuerdan? Que ya tienen su empresa creada. Eh, well, uh, maybe Eloisa, I will send you a message, okay? Me comunicaré con usted sobre eso. I can send you a message eh, de la actividad que había realizado last week. Okay, Eloisa, okay. don't worry. Okay, no problem. I will keep you updated and so will um, Efraín also. Oh, Efraín, tú estabas aquí cuando empezaron. Let me see. Yeah. All right. Um, let me close this. Okay, class, I'm going to take the final attendance. Ya se fueron las dos horas. And remember, mañana terminamos la sección 2. Section 2, we will finish tomorrow. Y espero, espero no tener que hacer una lista. Please, no me hagan que la, que la hagan. Créanme, créanme, al final les podría afectar que estén saliendo en una lista todas las semanas. All right. Te lo digo desde, desde ahorita. Ok. Trinidad, Adela Trinidad González. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Alejandro Antonio Ramírez. Ok, no answer. Um, Eloisa Beatriz. Present. Thank you. Efraín. Present. Thank you, Gustavo. Gustavo, okay, no answer. Uh, Johnny? Present. Okay, thank you. Jonathan? No se conectó a Jonathan. Okay, cero. Jonathan, una vez más, okay. Okay, un cero. Jorge Alfredo Argueta? Present. Thank you. Jose Daniel Argueta? Present. Thank you. Jose David Rivera? Present teacher. Thank you, Jose Santiago Escobar. Jose Santiago Escobar. Yo sé que tenía mal señal, ahí está lloviendo, it's rainy. Julio Cesar Merino González. Present. Thank you, uh, Misael Rivera Aquino. Present teacher. Thank you, Oscar Coreas. Present teacher. Very good. Oscar Ramirez. Present teacher. Thank you. Rosa Lisette. Present teacher. Thank you. Vicky. Present teacher. Okay, yeah. Victoria. Present. Okay, and Jessica. Jessica, tampoco se conectó. Okay, cero. All right. No problem. Teacher. No me pronunció, teacher. Juan Conrado. Present. Thank you. All right, let me see. Okay, class, I'll see you tomorrow. ¿Quién se queda hoy? Jose Argueta, right? Jose Argueta, you stay today for the 10 minutes, okay? So everyone else, i see you tomorrow. Thank you for your participation. Be ready. Okay, good night, everyone. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. See you tomorrow. Bye, teacher. Good night. Yeah. Good night. Good night. <laughs>
conjugation to that did in did it okay. is very confused for me. Okay, no problem. Uh, but, uh, but the problem is the the conjugation con el con el con el didn't con la negación y cuando voy a utilizar el o sea cuando voy a conjugar el didn't y en qué momento si en el en el presente o cuando ya voy a voy a voy a como como le digo cuando ya voy a voy a hacer la conjugación del de lo que pasó Ok, el pasado, right? El verbo en el pasado, right? El pasado, mi, mi right. problema siempre es la conjugación del pasado, no sé por qué. All right, so all you need, all you need, um, Argueta, lo único que le hace falta es a little bit of practice. Ok. Vale. Dígame una oración en el presente. Eh, I did. No, ese. No, el presente, no. vale. Um, okay, I am going to the park. Yeah, but it's present continuous. Yo estoy yendo present continuous, right? Present simple, no más present. Subject verb, como I work, I eat, I, drink. I drink the soda. Okay, I drink the soda. Okay. Very good. This is this is our order. Or problems. Okay, so I we don't distinct what is the present present continuous in okay. present. Uh, simple, simple. Sim yes. The present is simple. Vaya. The present is simple. Is. Si se sabe la estructura, subject. Plus verb. Uh, subject, plus verb. Plus verb. verb. Y luego complement. Right? Pues es present simple. Present continuous is subject plus uh, verb to be verb. plus verb plus ing, ing. plus complement. Okay. Ese es el present continuous. Continuous. Este es el continuous porque utilizamos el INE. Right? Okay. Alright. And this is simple present. Subject verb complement. I drink the soda. I play soccer. Right? Yo juego soccer. I play soccer. Right? Alright. Y sin tanto, I, vamos a poner uh, they. Ellos juegan soccer, right? They play soccer. Para no poner un singular y un plural. Okay. So I drink the soda. Propio, I drink the soda. O oh, yo tomo soda, puedes decirlo también. Right? Yo tomo soda. I drink soda. I drink soda. Ah, I, I play soccer. They play soccer. Esto es el presente. Okay. Simple, right? Subject, verb, complement. Now, simple past. El pasado simple. Subject. Plus. Es lo mismo. Plus verb. Pero aquí el verbo es en past. Yes. En el pasado. And then complement. So veamos. Convertime esta en el pasado. Yo tomo soda, yo tomé soda. I am. Did. No, no, I am no. No. Am is verb to be. No estamos en present continuous. Did. Ah, uh, no. no. Subject, el subject eh, sería. ¿Cuál es el subject? Eh, drink. No. ¿Quién es el sujeto? ¿De quién estamos hablando aquí? De la soda. No, de yo. El sujeto es yo. Ay, ay, tú eres el sujeto. Right? Ay, yo tomo soda. Right? Estamos hablando de ti. So, okay. I is the subject. ¿Cuál es el verbo? Eh, I drink. By el verbo es drink. Ahora, para hacerlo en simple past, tenemos que cambiar el verbo al pasado. ¿Cuál es el verbo pasado de drink? 
Ahí no, no, drank, drank. Con D al final. No, no lleva D, es irregular. Ah, ah drunk. Yes, drunk. I drank. Y luego, sobra. Sobra. Right. Ahora, negativo, negative. In simple past. El pasado simple. Aquí vamos a utilizar el did. El didn't. I okay. didn't. Ah, hoy sí. I didn't. I didn't. Soda. I didn't. Yo no qué? I didn't soda. Yo no soda. I, I didn't eh, drunk soda. No. Vaya, aquí está el error. El verbo cuando utilizamos el didn't, se usa el verbo simple. Original. El simple. Original. Ay, ¿te acuerdas? Ayer le di esa estructura. I am drink. No, no, no digas I am. Porque yeah. no. I no. did, oh, sorry, uh, I didn't soda. Yo no soy. Oh. <laughs> dale, Argueta, dale, dale, dale. I, I, did, didn't, I didn't drink eso. soda. Ah, ya. Yo no tomé soda. Uh -huh. Ok. Ahora, en question. Question form. En forma de interrogación. Sería, ¿cuál viene al inicio? ¿Te acordás ayer que se lo dije? So no, cuando hablamos en question, empezamos con did. Did. Did y luego. Did. El, no. no. Luego el subject. Did. Did. So. No. ¿Cuál es el subject? ¿De quién estamos hablando? Eh, I am. No, no, no I? digas I am porque no existe el I am aquí. Did I? Eso. Did I, y luego sigue el verbo simple. Eh, drink. Very good. Y el complemento. Oh. Very good. Así sería. Y luego al final, question mark. No, question mark. Ok. Esto es el pasado yeah. simple. Ok. This is the, the form to the, to the, the very confused for me. Um, uh, I don't know, don't, don't remember uh, what is the... En occasion, I am, I am not, no contacto cuál es el subject, cuál es el verb y cuál es el complemento. Entonces, eso es lo que me está costando. Ok, el subject siempre es de quién estamos hablando. Yes. Ok, siempre es el subject. Eh, y luego sigue el verbo. Tienes que saber los verbos, right? Verbos. So the verb, ya sabemos que es este, right? Y luego el complemento es lo que sigue después bueno, del verbo. Lo que sigue, o sea, lo que resta de lo Exactamente. Verbo. Yo tomo qué. El complemento so, responde a qué o, okay. o quién, right? The yeah. object, right? I drink what? Eso sería el objeto, aunque es el complemento. Yo tomo que eh, ellos juegan qué? Fútbol. Vaya. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De, de ah, ellos. Ok, ahora me tú la. la, la, la simple past. Uh -huh. Simple past. Ok. Eh, de Ok. Vamos a poner eh, la división aquí para que veas. They played okay. soccer. Ah, ok. They played soccer. Vaya. Ahora, negative. Negative. Eh, Pero enfócate. Ok, remember, esta es la oración. Yes. Ahora, negative. Negative is eh, they. Ok, they, yes. el subject. Y luego. Didn't. Eso. Didn't eh, play soccer. Ah, ya ves. Very good. Ahora, en question form. En forma de pregunta aquí, question form. Ok. Right. Did they uh -huh. play soccer? Vaya. Tú solo lo hiciste. Did they play soccer? soccer. ¿Jugaron ellos soccer? Vaya. Si quieres tomarle captura ahí. Ya yes. la tengas. All right, very good. Ahorita la guardo. Okay. Remember que este es present, present continuous, okay? Este te lo puse aquí como para present continuous, pero no es nada que ver con esto. 
Okay. Okay, Argueta. Uh, you did it yourself. Good practice. Okay. I hope okay. you cleared. And thank you for staying the extra 10 minutes. Okay, teacher. Thank you. Okay. Thank you once again for participating and asking the question. Very okay. good. Ya ves, tú pudiste. Tú solo lo hiciste. Very good. That's See you tomorrow, Argueta. Good job. Excellent. Bye-bye.